ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு அரிசுவ கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்ட என் ஹஸ்பண்டோட பர்த்டே வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வ்ளாகில் என்னெல்லாம் நான் சமைத்தேன் யாரெல்லாம் மீட் பண்ண அன்றைக்கி டே எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் வாங்க என் ஹஸ்பண்டோட பர்த்டே அன்றைக்கி நம்ம சேனல் கம்யூனிட்டி டேபில் வந்து ஒரு போஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த போஸ்ட்டில் நிறையா பேர் எங்களுக்காக துவா செஞ்சு ரொம்பவே அழகழகாக வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தேங்க அது பார்க்கும்போது எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பியாக அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு மாஷாலாம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களுடைய துவா சலாம்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு நாங்கள் ரொம்பவே கொடுத்து வச்சுருக்கணும் இதுக்கு வந்து அல்லாக்கு தான் வந்து நாங்கள் நன்றி செலுத்தணும் அந்த போஸ்ட்டில் கமெண்ட் பண்ண ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் இந்த வீடியோ மூலயமா ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் இதே மாதிரி எப்போவும் எங்களுக்காக துவா செஞ்சுட்டே இருங்க இந்த வ்ளாக் ஷாப்பிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நான் என் ஹஸ்பண்டுக்காக கிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா எதாச்சும் வாங்கி தரணும் அப்படின்னு ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் அந்த சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை ஸோ இந்த பர்த்டே வந்து ஒரு ஷாக்காக வச்சுட்டு எதாச்சும் ஒன்று வாங்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற லூலு மாலுக்கு தான் போயிருந்தேன் ஸோ இந்த கிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சர்ப்ரைஸாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ நிறைய கிஃப்ட் பார்த்தப்போ எதுவுமே எனக்கு ஒன்றும் பிடிக்கலை ஸோ எப்பவும் போல் இந்த வாட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ஷர்ட்ஸ் தான் வந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி ஷர்ட் செக்ஷன் வந்து பண்ணிக்கிறேன் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா குயிக்காக ஒரு ஷாப்பிங் எப்போவும் போல் வந்து ரொம்பவே டிலே பண்ணாமல் சீக்கிரமாக எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஷர்ட்ஸும் அதோடு சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச குடலும் வாங்கிக்கிட்டேன் இப்போ நாங்கள் எங்கே போயிட்ருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்டு வீட்டில் வந்து எங்களை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக நாங்கள் இப்போ போயிட்டுருக்கோம் இப்போ நாங்கள் வந்து வர வேண்டிய இடத்த வந்து ரீச் ஆகிட்டோம் ஸோ உள்ளே வந்தோடனே எங்களால் நம்பவே முடியல அவங்க வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து பர்த்டே அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேக் வாங்கி வச்சுருந்தாங்க எங்களுக்கு வந்து கேக் வெட்டுற பிளானே கிடையாது அவங்க வந்து வாங்கி வச்சது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஷாக் அண்ட் சர்ப்ரைஸாக கூட இருந்தது என்ன பாக்குறேன் மறக்காம பாத்தீங்கன்னா இருந்துச்சு கேக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த கேக்கோட ஃப்ளேவர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் ஸ்காட்ச் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டேஸ்ட் வந்து கேக்கோடுது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போனதுனால என்ன ஃப்ளேவர் எங்கே வாங்க நீங்கள் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த கேக் ஷாப்போட நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் அண்டு கேக் கேலரி இது வந்து அஜிமன் அபுதாபி அண்ட் உமல் கொயின் மூணு இடத்துலையுமே இருக்கா இந்த பிரான்ச்சஸ்ஸு ஸோ நீங்கள் யாராச்சும் ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த கேக் ஷாப்பில் வாங்கி பாருங்கள் பட்டர் ஸ்காட்ச் கேக் வாங்கி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது நாங்கள் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத ஒரு கேக் கட்டிங் நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருந்தது எங்களுக்கு வந்து கேக் கட் பண்ணுற பிளான்லாம் இல்லை ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் அங்கே இருந்துட்டு அங்கேயே நாங்கள் வீட்டுக்கு போக கிளம்பிட்டோம்
பிப்ரவரி டுவெல் வந்து என் ஹஸ்பண்டோட பர்த்டே இதெல்லாம் நடந்தது வந்து பிப்ரவரி லெவன் வீட்டுக்கு வந்ததும் நான் என்னுடைய கிஃப்டை வந்து என் ஹஸ்பண்டுக்கு தரலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப ஃபார்முலா இல்லாமல் நான் வந்து எப்பவும் என் ஹஸ்பண்ட்டு ஒரு கேம் விளையாடுவேன் ஸோ அந்த கேம் மாதிரியே வந்து இன்றைக்கும் வந்து கிஃப்ட்டுக்கு தரலாம் அப்படின்னு தந்தேன் அதுக்கு மேல ஒரு நிரூபிக்கிறான் <laughs> 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 சரியா <laughs> 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 ஒரு <laughs> நல்ல <laughs> என்ன <laughs> 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 சரி பரவாயில்ல அதுவும் பர்த்டே கிஃப்ட் தான் சரி அதை எடுங்க அது இன்னும் என்ன இருக்குன்னு பாருக்கணும்ல எடுங்க அந்த இது என்ன இருக்கா ஏய் இது நேத்து ஹசன் டீச்சர் கொடுத்த சாக்லேட் தான அம்மா எனக்கு வெளிய எல்லாம் போய் சாக்லேட் வாங்க முடியல பர்த்டேக்கு சாக்லேட் கொடுக்கணும் அது யார் கொடுத்த சாக்லேட்டா இருந்தா என்ன எவ்வளவு பாசமா நான் சாக்லேட் கொடுத்துட்டேன் ஆட்டே போடல ஒருத்தங்க எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணதா நான் உங்களுக்கு கிஃப்ட் பண்ற அவ்வளவுதான் சாக்லேட் பாக்குறீங்களா அதுக்குள்ள பக்கத்துல ஒரு சீட் பாருங்கங்க அசன் கார் சீட்ல பாப்போம் அசன் இவன் பாருங்க அவன் பின்னாடி இவனும் ஏய் ஏய் போடா ஒரு சாக்லேட் தான்டி ஐ நோ சாக்லேட் நோ சாக்லேட் அசன் எங்க நிறுத்திங்க ரெண்டு கார் சீட் ம் சோஃபா 
கேட்டாங்க <laughs> 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 பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எங்கள் ஊர் ஸ்பெஷல் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் அது டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அதனாலேயே ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் மூணு பேருக்கும் ஸோ இந்த முட்டை குழம்பில் பார்த்தீங்கன்னா முட்டையை வந்து அப்படியே போடாமல் குழிப்பணி அரைச்சட்டியில் வந்து தனியாக வறுத்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து முட்டை போடுற மாதிரி இருக்கும் அது தான் இந்த குழம்போட ஒரு பெரிய ஸ்பெஷலே இந்த குழம்பை வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ணியாச்சு உங்கள் யாருக்காச்சும் இந்த குழம்போட லிங்க் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே இருக்கிற ஐ பட்டனையும் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் லிங்க் தரேன் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க முட்டை குழம்புக்கு சைடிஷாக என்ன பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குடல் கிரேவி பண்ணியிருந்தேன் என் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவங்க ரொம்ப விரும்பி எப்பவும் என்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்காது பட் ஆனால் நான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேராக தான் அதை சமைச்சு தருவேன் எதனால் அப்படின்னா இது வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப ரேராக சமைச்சு தருவேன் பட் இந்த குடல் வாங்குகிற விஷயம் வந்து என் ஹஸ்பண்டுக்கு தெரியவே தெரியாது இதை சமைச்சு அவங்க கிட்டக்க வந்து சர்ப்ரைஸாக வைக்கலாம் அப்படின்னு சட்டை வாங்கும் போதே குடலும் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் அடுத்து அதோட சேர்த்து வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் இறாழம் இருந்தது ஸோ அதையும் வந்து க்ளீன் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஃப்ரை பண்ண தொடங்கிட்டேன் இந்த குடல் கிரேவி இறால் ஃப்ரை எல்லா ரெசிபீஸும் வந்து நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியாச்சு உங்கள் யாருக்காச்சும் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து லிங்க் தரேன் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி உங்கள் கிட்டக்க ஷேர் பண்ண மாதிரி இந்த முட்டை குழம்பில் வந்து முட்டையை இந்த மாதிரி குழிப்பணியாக இடத்துல வறுத்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து குழம்பில் ஆட் பண்ணி கொதிவிட்டு எடுக்கலாம் இந்த வறுத்த முட்டையை வந்து நீங்கள் வந்து அப்படியே சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இதில் வந்து நம்ம புளி யூஸ் பண்ணுறதுனால நல்ல டேஸ்டியாகவும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்படி தான் எனக்கு அன்றைக்கி வந்து ரொம்பவே பிஸியாக போச்சு நாலு அடுப்புலேயும் ஒர்க்கு இப்போ முட்டை குழம்பு நல்லா குதிச்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக கொஞ்சமாக மல்லித்தலை தூவி இறக்கிட வேண்டியதான் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா இறால் ஃப்ரையும் அதோடு சேர்த்து வந்து குடல் கிரேவியும் ரெடி ஆகிடுச்சு குடல் கிரேவி பார்க்குறதுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ எம்மியாக இருக்குன்னு என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து சர்ப்ரைஸாக சமைச்சு வச்சது பார்த்தாங்கன்னா ரொம்பவே ஹாப்பியாகிடுவாங்க ஸோ அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா லன்ச்சு வந்து நான் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் செஞ்சு சாப்பிட்டோம் நானும் ஹஸனும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் அப்புறம் வந்து நான் செஞ்சுருந்தேன் ஸோ அப்போ தான் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அன்றைக்கி வந்து என் ஹஸ்பண்டுக்கு பிடிச்சது எல்லாமே நான் பண்ணியிருந்தேன் முட்டை குழம்பு இறால் ஃப்ரை அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குடல் கிரேவி இது தான் வந்து ரொம்ப பிடிச்சது அவங்களுக்கு அதோடு சேர்ந்து வந்து முட்டை ஃப்ரை பண்ணது இந்த முட்டை ஃப்ரை பண்ணது பார்க்க மட்டும் இல்லைங்க டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் 
ஸோ அவங்களுக்கு பிடிச்சது மாதிரியே எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது ஸோ அவங்களும் வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்துட்டாங்க வந்ததுக்கப்புறம் நானும் அவங்கள உட்காந்து சேர்ந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தோம் நான் குடல் கிரேவி செஞ்சு டேபிளில் வச்சது கூட அவங்க பார்க்கலை அவங்க டேரெக்டாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கே தெரிஞ்சுது ஸோ அவங்களோட ரியாக்ஷன் அதை பார்த்தோன்னா என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் என்ன இருங்க <laughs> கிளம்பிட்டோம் <laughs> வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக பால் இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இடியாப்போம் ஹசனுக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அதெல்லாம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பணும் ஸோ ரொம்ப நிறையாலாம் அன்றைக்கி வந்து எடுத்துக்கல ஸோ முக்கியமான சாமான் எடுத்தது வீட்டில் இல்லையோ அது மட்டும் வாங்கியிருந்தேன் இந்த டேபிள் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ்க்கு வந்து ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க இந்த டேபிள் வந்து எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம லேப்டாப் வச்சுக்கலாம் முக்கியமாக அப்படி இல்லைனா வந்து குழந்தைங்களாம் வந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்தால் அவங்களுக்குலாம் இது ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து நம்ம டீ டேபிள் மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மல்டி யூஸ்க்கு வந்து யூஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்ததுனால இதை நான் வாங்கியிருந்தேன் ஸோ ஷாப்பிங்லாம் முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பலாம் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறப்போ இது கடையில் பார்த்திங்கன்னா ஹசன் பிபி வந்து அவர் ஃப்ரெண்டை பார்த்துட்டார் ஃப்ரெண்டை பார்த்தோன்னா ஹசன் பிபிக்கு அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பி ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க அவங்கள வந்து விளையாட விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அதுக்கப்புறம் அங்கேயே நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் ஸோ அன்றைக்கி டின்னரை பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வெளியே சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் இந்த தலைச்சேரி ரெஸ்டாரண்ட் பார்த்திங்கன்னா உமல் கோயிலில் வந்து புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இது ஓப்பன் பண்ணி நான் வரேன் ஓகே வந்து ஹோட்டல் பார்த்தா மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ வெளியில் சாப்பிட்டா மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் எல்லோரும் வந்து வந்திருந்தோம் அன்றைக்கி டின்னருக்கு எங்களோட சேர்ந்து டின்னர் சாப்பிட யார் வந்திருந்தா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்திருந்தாங்க யார் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க எங்களுடைய நெய்பர் தான் இவங்க தான் நம்ம ஹசனோடைய ஃப்ரெண்ட் நேம் வந்து சயான் ரொம்பவே க்யூட் ரொம்பவே அட்ஜஸ்டபிள் ஹசனை மாதிரியே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாட்டியும் கூட ஹசனுக்கும் சயானுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஏக பொருத்தம் தான் எல்லாமே வந்து அவங்க ஒரே மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க ஆல்மோஸ்ட் அடுத்த ஹசன் கூட சொல்லலாம் இப்போது நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண ஃபுட்டு எல்லாமே வந்து ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக வந்துருச்சு நாங்கள் அன்றைக்கி என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பரோட்டா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் வறுத்தரிச்சது என்னுடைய பெரிய ஃபேவரெட்னு கூட சொல்லலாம் அடுத்து என் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பீஃப் கிரேவி இந்த தலைச்சேரி ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து சிக்கன் வறுத்தரிச்சதும் பீஃப் கிரேவியும் சான்ஸே இல்லைங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதோடு சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா கேரளா ஸ்பெஷல் அப்பமும் வந்து வாங்கியிருந்தோம் ஸோ அன்னைக்கு டின்னரை பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து நாங்களும் அன்றைக்கி டின்னரை வந்து ரொம்பவே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டோம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களுடைய டே வந்து அன்றைக்கி இப்படி தான் போச்சு உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த வ்ளாக் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன்
ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்த எல்லாரும் எங்களுக்காக கண்டிப்பாக துவா செய்வீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் என் ஹஸ்பண்டுக்காக நான் வாங்கி கொடுத்த ஷர்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் என்கிட்டக்க வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வ்ளாக் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா நம்ம சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்போ உடனே போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ பாய் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா